वेलकम टू टी इलेवन ना पेर हबीब न्यूज इन डिटेल्स విశాఖలో జనసేన పార్టీ నేతలు అధికార పార్టీపై ఫిర్యాదు చేశారు ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ బెదిరింపులపై జిల్లా ఎస్పీకి ఫిర్యాదులో నేతలు పేర్కొన్నారు రోలుగుంట మండలం జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిని వాకరపు దేవిపై విడ్రా కోసం బెదిరింపులు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు దీంతో ఫిర్యాదును పరిశీలించి తగు చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చినట్లు జనసేన నాయకులు తెలిపారు కొత్త సంస్కృతిని విశాఖపట్నంలో విశ్వ సంస్కృతిని స్థానిక శాసనసభ్యుడు కర్ణం ధర్మశ్రీ గారు నెలకొల్పారు మొట్టమొదటిసారిగా జిల్లాలో నా నియోజకవర్గంలో ఉన్న రోలుగుంట మండలం జడ్పీటీసీని వారిని ఇంటికి వెళ్ళి వైఎస్ఆర్ నాయకులు ఒత్తులు తీసుకువచ్చి వారు భర్త లేని సమయంలో వారిని ప్రజలు పెట్టి విశాఖపట్నం తీసుకొచ్చి పద్నాలుగు పద్నాలుగో తారీఖు విత్తరవాలని మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆర్డర్స్ ఉన్న పదమూడు రాత్రే ఆరున్నర గంటలకి జిల్లా పరిషత్ సద్దు పెట్టించిన వైనం అలాగే రావికొత్త మండలంలో కూడా పద్నాలుగో తారీఖున తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి విత్తరా చేయించిన మరుక్షణం మధ్యాహ్నం మూడున్నర నుంచి పర్సనల్గా నాతో మాట్లాడుతూ మీ అభ్యర్థి కూడా విత్తరా చేయిస్తారా లేదంటే నేను డినే చేయడం జరిగిందండి కానీ వారు అలా ప్రజర్ చేస్తూ ఉన్నారు అదే రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి అదే రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి వారు వారి పర్సనల్ మొబైల్ నుంచి నాకు వాట్సాప్ చేశారండి విత్తరాల ఫామ్ కూడా ఆరు గంట ఇరవై ఒక్క నిమిషాలకి ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు అవుతున్నాయా లేదా అసలు తెలియట్లేదు మాకు చట్టం దీని స్పందిస్తుంది మేము గట్టిగా పోరాటం చేయాలి ఎందుకంటే పద్నాలుగో తారీఖు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయం అయిపోతే సాయంత్రం ఆరు గంటల ఇరవై నిమిషాలకు ఒక శాసనసభ్యులు ఇలా విత్తరాల ఫామ్ పంపిస్తున్నారంటే ఇవి ఎన్నికలు అని అనుకోవడానికి ఎటువంటి అవకాశం లేదు ప్రజలకు ఇంకా పూర్తిగా అర్థం కావాల్సిన అవసరం ఉంది దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి మీడియా ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలి ఏ రకమైన దుర్మార్గమైన ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయనేది మరి ఆ రోజు నేను దాన్ని ఖండించడం జరిగింది మరి నిన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి మరొక సంఘటన వారు మాకు ఫోన్ చేసి శాసనసభ్యులు మీ అభ్యర్థిని విత్తరా చేసుకుని పత్రికా ముఖంగా వైఎస్ఆర్ సిపి అభ్యర్థిని బలపరుస్తున్నట్టుగా మీరు మీరు పత్రికా నిలిపించాలి అని కోరడం జరిగింది నేను దాన్ని ఖండించిన తర్వాత మీ సంగతి చూస్తాను మీ అంతు చూస్తాను చోడవరం నియోజకవర్గం ఎలా తిరుగుతా చూస్తాను అని అనడం జరిగింది మరి సందర్భంలో గౌరవ శాసనసభ్యులు ధర్మశ్రీ గారు చెప్తున్నా నేను ఆ ఘటమే పుట్టాను నువ్వు అక్కడే పుట్టావు నువ్వు నెగ్గావు నేను ఓడిపోయాను నా క్యారెక్టర్ ఉంది నీ క్యారెక్టర్ లేదు నీకు దమ్ము ఉంటే ఏ లైవ్ డిబేట్లో అన్నా నేను వస్తా నా చరిత్ర నీ చరిత్ర ప్రజలు చెప్దాం ప్రజలు చూసుకుంటా నువ్వు నువ్వు మసాలాలు నేను మసాలాలు ఏమైనా భౌతికంగా దాడి చేయాలనుకుంటే మీరు చేయండి జనసేన పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది మా అధ్యక్షులు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాడు నేను మాత్రం వెనక వెనకం చేసే ప్రశ్న లేదు నీకు చాలామంది అమ్ముడుపోయి ఉండొచ్చు నేను అమ్ముడుపోను నీకు కొని కొనే సంస్కృతి అమ్ముడుపోయే సంస్కృతి కానీ మాకు కానీ మా పార్టీకి కానీ వ్యక్తిగత కానీ నాకు కానీ కొనే సంస్కృతి కానీ అమ్ముడుపోయే సంస్కృతి కానీ లేదు నీ డబ్బు అన్ని నీ దగ్గర ఉంచుకో ఎన్నికల్లో పోరాడదాం ప్రజలు నీకు ఓటేస్తే నువ్వు పరిపాలించు ఓటేస్తే మేము పరిపాలిస్తాం ఎవరన్నా ప్రజాక్షేమం కోసం ఉన్నాం కానీ నువ్వు ఇచ్చే కుక్క బిస్కెట్ డబ్బుల కోసం నువ్వు ఇచ్చే వారిని కోసం నువ్వు ఇచ్చే తాటే చెప్పుల కోసం భయపడ్డాను పీవీఎస్ రా సిద్ధంగా లేదు జనసేన పార్టీ సిద్ధంగా లేదు వీళ్ళ పత్రికాముఖంగా విశాఖపట్నం హెడ్ క్వార్టర్లో ఎస్పీ గారు కంప్లైంట్ అవ్వడం జరిగింది వారికి మేము మా అభ్యర్థి సరైన భద్రత కల్పించాలి మరి ఆరు వారాలు ఎన్నికలు పోసిపోయినాయి ఎన్నికలు పోసిపోయిన మర్నాడే ఇంత దౌర్జన్యంగా ఉంటే ఈ నలభై రెండు రోజుల పాటు అభ్యర్థులు ఏం చేయబోతున్నాను కూడా మేము మేము నిన్ను ప్రశ్నిస్తున్నాం దయచేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ దీన్ని ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ప్రజలను చైతన్యం చేయాలి మమ్మల్ని అందరినీ ఒక నిష్పక్షపాతంగా ప్రజాస్వామ్యంగా ఎన్నికలు చేసుకోవాలని అవసరం ఉంది దాని తరపున మేము జనసేన తరపున పోరాడతాం తెలియజేస్తాం రాష్ట్రం మొత్తాన్ని మరి పులివెందలా తయారు చేశారు మరి ఈ రోజు చూస్తూనే ఉన్నారు ఎంత దారుణంగా ఉందంటే ఇంత ముందంతా కన్నబాబు రాజు ఒకటో రెండో మరి ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేసేవాడు ఈ రోజు కన్నబాబు రాజు కూడా ఇరవై మంది ఏకగ్రీవం చేసుకున్నారంటే వాళ్ళందరూ ఏదో మరి స్వామి వివేకానందలు ఇంకోటో కాదు మరి ప్రతి ఒక్క దగ్గర కూడా ఇలాగే జడిపిస్తున్నారు ప్రలోభాలు పెడుతున్నారు మరి విపరీతమైన మరి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి అది మరి వీళ్ళు డైరెక్ట్గా ఎన్నికల్లో ఎన్నికలకు వెళ్లకుండా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసి మరి ఓటర్కి ఓటేసే హక్కు కూడా లేకుండా కాల రాస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా ముఖ్యమంత్రితో సైతం అందరూ ఈ రోజున్న మరి నూట యాభై ఒక్క మంది ప్ర ప్రజాప్రతినిధులు కూడా మరి ఈరోజు వాళ్ళకున్న అధికార దుర్వినియోగాన్ని చేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని మరి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలు ఓటు హక్కుని హరిస్తున్నారు అందరినీ భయపెడుతున్నారు మరి దీని మీద ఈఏ ప్రూఫ్లు మరి మూడో 
మూడు గంటలకు అయిపోయిన నామినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ అధికారిని కాన్ఫరెన్స్లోకి తీసుకొని ఆ అధికారితో మాట్లాడించి పర్లేదండి మేము పంపిస్తున్నాం మూడు ఆరు ఇరవై ఒక్క నిమిషాలకి వాట్సాప్లో డైరెక్ట్గా ఎమ్మెల్యే పెట్టాడంటే ఆయనకి కనీసం లా మీద కానీ రాజ్యాంగం మీద కానీ గౌరవం కానీ భయం కానీ లేకుండా ఈ రాష్ట్రంలో వెళ్తున్నారు దీని మీద మేము అన్ని అన్ని ఫార్మాట్లో కూడా ఆయన మీద కంప్లైంట్ చేస్తాం ముందుగా ఎస్పీ గారికి ఎందుకంటే మా రాజుగారు పివిఎస్ఎన్ రాజుగారికి థ్రెట్ ఉంది కాబట్టి ఎస్పీ గారికి మరి ఉన్న వ్యక్తులకు కూడా మా థ్రెట్ ఉంది కాబట్టి ఎస్పీ గారికి మేము ఈరోజు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా కంప్లైంట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ ఆరు వారాలు కూడా విపరీతమైన ప్రజలు ఎలమంచుల్లో కూడా మరి పూర్తిగా అక్కడ ఉన్న నా మా క్యాండిడేట్లు కానీ మరి తెలుగుదేశం క్యాండిడేట్లు కానీ బీజేపీ క్యాండిడేట్లు కానీ పూర్తిగా అక్కడ జడిపిస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి ఈ ఆరు ఆరు వారాలు కూడా ఎంత ఎన్ని రోజులైతే అన్ని రోజులు సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి మరి మేమైతే మాత్రం భీమిల్లో కూడా అదే జరుగుతుంది మరి మేమైతే అందుకని మేము ఏమంటున్నాం అంటే పూర్తిగా ఈ ఎలక్షన్ రద్దు చేసి మరి కొత్తగా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి మరి స్టార్ట్ చేయాలి అది కూడా కేంద్ర బలగాలతో కేంద్ర ఎన్నికల కమిషను ఒక మరి దీంట్లో మరి చేయాలి ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో టోటల్గా మళ్ళా బీహార్ సంస్కృతిని ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు బీహార్లో మంచి జరుగుతుంటే ఇక్కడ బీహార్ సంస్కృతిని మొదలుపెట్టారు వీళ్ళంతా మరి మీరు విశాఖపట్నం ప్రశాంతతని పూర్తిగా ఆఖరికి ఎమ్మెల్యే ఫోన్ చేసి ఈ ఆయనతో పాటు పోటీ చేసిన వ్యక్తి ఆయన్నే మరి జడిపించే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితో దీన్ని మీ అందరూ గమనించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఎటువంటి ఎటువంటి మీ అందరి జాతకాలు తెలుసు మీరు ప్రెస్ మీట్లకి మీ 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 లాభాలకి మీ మీ సంపాదనలకే మీరు వైఎస్ఆర్సిపి లీడర్స్ అందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేలు కానీ మంత్రులు కానీ ఉన్నారు మరి మేమైతే మాత్రం మీకు భయపడే ప్రసక్తి లేదు మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ ఇంకా బీజేపీ జనసేన పార్టీ ఉమ్మడిగా మేము అందుకే ముందుకెళ్తున్నాం ఎట్టి పరిస్థితులు మీ తాటాకు చప్పుళ్ళకి మేము భయపడం మీకు గౌరవిస్తూనే ఎందుకంటే మీకు గౌ మీకు మీకు మరి ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు దానికి మేము గౌరవిస్తూనే మరి మీ మీ మీద మీరు ప్రజా వ్యతిరేక పోరాటాలు ఏం చే ప్రజా వ్యతిరేకమైన ఈ కార్యక్రమాలు ఏం చేసినా దానికి మేము పోరాటం చేస్తాం ఒక్క విషయం కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రజలకి హాని కలగకుండా చూసుకునే బాధ్యత మేము తీసుకొస్తున్నాం ఎమ్మెల్యే గారిని మరి ఆయన ఇలాగ ఆయన చోడవరం ఎమ్మెల్యే మరి ధర్మశ్రీ గారు ఇలా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన అధికార దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన్ని ఆయన ఎమ్మెల్యే గిరిని బర్త్రప్ చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇది ఈ రోజు వార్తలు మిగతా వార్తల కోసం చూస్తే టీవీ లెవెన్